На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как воспитать в ребенке чувство ответственности. Ну, не знаю, смогу ли найти прямую цитату об этом, но э, как начать воспитывать ответственность? Привычку к ответственности нужно воспитывать, конечно, с детства. Нельзя за детей делать их детские дела. Или когда ребенок идет тебе помогать, не надо говорить, я сделаю сам, лучше не трогай это. Это отбивает руки у человека, и на самом деле воспитывать им безответственность. Нужно, чтобы у человека был кусочек своего собственного ответственного мира. Ну, например, его собственная постель, которую нужно, собственно, поддерживать в порядке. Его собственный э, стол письменный, который нужно, собственно, поддерживать в порядке и э, пытаться сделать так, чтобы он понимал, что за своим пространством нужно ухаживать. Если делает человек что-то неумело и плохо, не нужно ему это запрещать. Опыт — дело наживное. Если сегодня ребенок подмел плохо, ну, еще 10 раз подметет плохо, на 11 раз обязательно подметет хорошо. Только не забывайте обязательно высказывать свою положительную оценку его трудам и его его участию в вашей жизни. Потому что если ваша оценка будет отрицательной, она тоже будет отбивать руки. И если вы будете положительно оценивать даже неправильные и не совсем качественно сделанные вещи, то это будет стимулировать человека на развитие э, вот этих потуг к участию в совместной жизни. Если ваши дети э, будут с интересом делать какие-то взрослые дела, то у них тоже будет вырабатываться чувство ответственности. Не беда, что ваш ребенок берет в руки колун и хочет поколоть дрова или хочет сделать какую-то тяжелую. Может, конечно, колун полегче выбрать, выбрать но э, можно подобрать инструменты для человека такие, что они будут более безопасны и и поменьше весом, но никогда не нужно полностью лишать человека его желания вам помочь. Пускай результат будет не такой, какой вы себе рисовали, или человек не сможет долго выполнять какие-то обязанности. Поэтому, если мы выходим с детьми на труды, то надо понимать, что детям нужно почаще менять Занятия. Если сейчас он поколол дрова, то нужно покопать землю. Если покопал землю, нужно э, пойти сделать что-то, попоить, э, попоить животных. Если попоить животных, нужно пойти, пойти полить э, растения. И как-то подбирать такие занятия, э, чтобы постоянно были занятия. Если вы, будете, если вы дома держите каких-то домашних животных, рыбок там или э, птичек, то даже то, что ребенок за ними ухаживает, обязательно надо оценивать и хвалить ребенка за это. Ну, пускай не всегда это делано качественно и адекватно. Вот. Этим самым вы вырабатываете в человеке привычку. Привычка, как говорят, да, вторая натура. Ну, как человека приучить помогать родителям? Даже если вы попросили человека принести стакан воды, обязательно похвалить его, с удовольствием попеть этот стакан воды, попросить его отнести назад, и потом обязательно маме расскажите, какой замечательный у вас сынок. Так вот замечательно. Дети любят, когда их оценивают, и любят, когда их хвалят. Не скупитесь на похвалу и не скупитесь на положительные оценки даже некачественной работы. Это рождает в человеке ответственность. Когда мы детям получаем взрослые задания, ну, э, например, о, мы с собой в, э, в экспедиции всегда берем кадетов. И всем кадетам в наших экспедиций на северах приходится выполнять взрослые поручения. И знаете, с удовольствием замечаю, как нашим детям нравится вот они, хоть маленькие кадеты, у нас есть такой маленький Коля. Когда ему говоришь, ставишь задачу, он говорит, так точно. Вот даже то, то, как он отвечает, так точно видно, что он с удовольствием побежит 
Может быть, даже не сделать так, как надо, но тем не менее ему нравится вот это состояние, когда он идет и делает то, что руководитель экспедиции ему поручил. Они выполняют обязанности э, по э, кормлению личного состава. Вот когда нас заперло на неделю в, в, на втором полюсе холода в Катугине, за Байкасского края, э, и у нас кончались продукты, они с удовольствием с взрослыми людьми пекли хлеб. Ну, печь, печь хлеб, это еще так сказано было. На самом деле это была просто печка, на которую наливали через масло, наливали это, э, тесто, которое они же сами дети вместе со взрослыми замесили, получались такие плюшки, лепешки. И им было очень лестно, когда мы за трапезой, да, за такой скудной миссионерской трапезой мы хвалили все шанечки и плюшки, которые делали наши дети. Вот, они выполняли обязанности по уборке помещений, и мы всегда э, хвалили их за это, и потом всегда друг другу рассказывали, э, какие замечательные у нас дети. И знаете, что вот за те, то время, которое мы провели в экспедиции, вместе с ними видно, как они на голову вырастают из маленьких капризных, э, таких непослушных детей, из экспедиции возвращаются... Ну, настоящие бойцы, настоящие солдаты. Ну, конечно, это не настоящие солдаты полноценные, но, тем не менее, они стремятся к тому, чтобы быть полезными взрослым. И отсутствие мамы, перед которой можно капризничать, и присутствие только одних мужчин, которые тоже выполняют реально такие задачи, приучает тому, Детей, что они тоже становятся равноправными членами экспедиции. Да, кто-то пониже ростом, кто-то пониже образованием, но все выполняют какие-то задания. И каждый отвечает за свое за порученное ему дело. И в конце концов чувство ответственности в них возрастает. Оно вырастает, крепнет и формирует в них ответственных людей. Наверное, так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео.